हेलो फ्रेंड्स आज आप लीगल रेग्युलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस में डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन जे रेग्युलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस टॉपिक अंतर्गत आए थे ए विषय पर बात करी तो सौ प्रथम तो आप जीए कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ए कई महिति डिस्क्लोज डिस्क्लोज ए जाहिर कर केटलीक महिति जे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस है एम् डिस्क्लॉज करने रह तो ये कई महिति डिस्क्लॉज करने विषय पर आप आ स्पेसिफिक टॉपिक में बात करी सो वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन वील डिस्कस ऑन दी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन देट इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू the finance which has been invested by the shareholders as well as many people's money has been invested in particular company so this particular topic covers three statute that is the companies act 2013 the sabi act as well as the income tax act એટલે આ જે ટોપિક છે એટલે આ ટોપિક માં ત્રણ કાયદાઓ અંતર્ગત માહિતી डिस्क्लॉज करने कंपनीज एक्ट टू थाउज थर्टीन द सैबी एक्ट देट इज सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड देट पर्टिक्युलर एक्ट हेज प्रोवाइडेड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लॉजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द इनकम टैक्स एक्ट एट के आवेरा कायदो ओगनीस सौ एकसठ तो आ त्र कायदाओ है जो मुख्यत्व इन्फॉर्मेशन डिस्क्लॉज करने गाइडलाइंस पूरी पड़े एम जो है कि सौ प्रथम तो आप जो है कि द इनकम टैक्स एक्ट नाइंटीन सिक्सटी वन जेनी क्लॉज फोर्टी फाइव है बराबर तो ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रमाण महिति डिस्क्लॉज करवानी रह से एना सीवाय द कंपनीज एक्ट टू थाउजंड थर्टीन एनी सैक्शन एक सौ ओगतरीस और एक सौ तेतरीस आ बने सैक्शन अंतर्गत महिति डिस्क्लॉज करवानी रह से तो कई महिति डिस्क्लॉज करने कई नहीं करवा कया में एक्सेप्शन मे ए विषय पर आप बात करी ए जो ये एना पे आप जो है कि केटलीक ऑथोरिटीज है जे ऑथोरिटीज और गवर्मेंट ए स्टेच्यूज पब्लिश कर कायदाओ बहार पड़ी और रेग्युलेशन्स बहार पड़ी अथवा तो ये ऑथोरिटी द्वारा टाइम टू टाइम महिति डिस्क्लॉज करने गाइडलाइंस प्रोवाइड कर तो ये आप जो है कि कई कई ऑथोरिटीज आ विषय पर बात करे छे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज एंड स्टेट्यूट दट इज फॉर्म्युलेटेड बाय दी गवर्मेंट एट्ले कि कायदाओं विधि विधान जे गवर्मेंट द्वारा फ्रेम कर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्स ऑफ दी गवर्मेंट जे टाइम टू टाइम आ विषय पर बात करे एज वेल एज नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड देट इज एन ए सी एस देट हेज बीन रीनेम्ड रिसेंटली देट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी बराबर तो आ ऑथोरिटी पर टाइम टू टाइम महिति डिस्क्लॉज करने गाइडलाइंस पूरी पड़े एज वेल एज आप जो कि सैबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ एक्ट पर टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करे एज वेल एज दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर एकाउंटंट ऑफ इंडिया आई सी ए आई आ ऑथोरिटी पर टाइम टू टाइम पब्लिश करे सो so, कया रीते एकाउंट्स मेटेन करने एकाउंटिंग स्टैंडर्ड शू है कई महिति डिस्क्लॉज करी आ बदा विषय पर आ तमाम ऑथोरिटीज ए टाइम टू टाइम ए गाइडलाइंस प्रोवाइड करे तो सौ प्रथम आप जीए तो वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट तो पेली जो आप डिस्कस करी ए डिफरंट बॉडीज थी जो बॉडीज आ विषय पर टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आपे पर स्पेसिफली स्पेसिफिकली कायदा में कई जगह आ विषय पर बात करी है ये आप जीए तो सौ प्रथम तो लीगल रिक्वायरमेंट देट शेल बी बाउंड बाय दी लॉज गवर्न फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ दी एन्युअल रिपोर्ट्स ओके दर दर वर्षे कंपनी द्वारा एन्युअल रिपोर्ट पब्लिश कर रिपोर्ट जे शेरहोल्डरो एन्युअल जनरल मीटिंग हो एन्युअल जनरल मीटिंग में पब्लिश थे एना 
के क्राइटेरिया से देट मीन्स अमुक महिती एवं है जे महिती डिस्क्लॉज कर वगर एन्युअल रिपोर्ट बने बराबर तो एन्युअल रिपोर्ट में कई कई महिती प्रोवाइड करने विषय पर विस्तृत एन्युअल रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन मुकवा रहने लगता त्र कायदाओ है जे आप पहला जु कि द कंपनीज एक्ट एज वेल एज दी सैबी एक्ट एज वेल एज दी इनकम टैक्स एक्ट तो सौ प्रथम तो जो है द कंपनीज एक्ट टू थाउजंड थर्टी एनी सैक्शन एक सौ एकत एक सौ ओगत सैक्शन वन ट्वेंटी नाइन ऑफ दी कंपनीज एक्ट लेट इज सी वॉट डज इट सेज इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन द फाइनाशियल स्टेटमेंट शेल गीव द फेर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेर्स ऑफ द कंपनी और द कंपनीज कॉम्प्लाय विथ द एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड इन सैक्शन वन थर्टी थ्री एंड शेल बी इन द फॉर्म एज वेल एज एज मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द डिफरेंट क्लास और क्लास ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल थ्री सो सैक्शन वन ट्वेंटी नाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट सब सैक्शन वन जे एवं कहे कि फाइनाशियल स्टेटमेंट एट के ना ने लगता जो निवेदनों फेर व्यू होवा जो ओके एट फेर योग्य बतावेला होवा जो जे कंपनी जे कार्य करे द अफेर्स ऑफ द कंपनी कंपनी जे कार्य करे ए कार्य करने जे महिती जरूरी है सपोज द फंड देट इज यूज इन पर्टिक्युलर एक्टिविटी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी कंपनी देट शेल बी स्पेसिफाइड इन द फाइनाशियल स्टेटमेंट बराबर एंड कम्प्लाय विथ द एकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कि एकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है एना जो नॉर्म्स है एट के निमों से निमों जोड़े ए लगता वड़गता होट मीन्स ए निमों उल्लंघन करता ना होवा जो है जे सैक्शन एक सौ तेतरीस में स्पेसिफाई कर एक फॉर्मेट है ये फॉर्मेट फॉलो थवु जो है फॉर्मेट में बड़ी विगत आप हे जे विगत भरेली कम्प्लीट होवी जो है ओके एक पर महिती मिस थे ना होइए अथवा तो जो महिती प्रोवाइड करी है ये के बेजिस पर हो फॉर एक्जाम्पल जो एकाउंट्स है ये प्रॉपरली ऑडिटेड होवा जो है सो देट हेज बीन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन वन और आहिती क्या हे तो शेड्यूल थ्री में हे ओके तो सबसेक्शन वन टोटली एवं कहे कि फाइनाशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अथवा तो कंपनीज जे अथवा तो कोई स्पेसिफिक क्लास की कंपनी है सपोज कोई पॉलिसी रिलेटेड कंपनी है कोई कंपनी है जो फूड रिलेटेड है बराबर तो आ बदी जो कंपनी है ये स्पेसिफिक क्लास की है अथवा तो स्पेसिफिक कंपनी है बराबर तो आ कंपनी ए ना जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर शेड्यूल थ्री में ए प्रमाण फाइनाशियल स्टेटमेंट होवा जो है provided that certain companies has been exempted from the application of the financial standard or the accounting standard that standards are uh, not applicable to the insurance company as well as the banking company as well as the generation or supply of the electronic electric company electricity okay so so this particular norm which is applicable to the other companies is not applicable to the these three type of category that is banking insurance and electricity generation and electricity supply so these particular norms are not applicable to these three types of companies but uh, they have to uh, give certain accounting standards or the accounts or the financial statement एज दी गवर्मेंट हेज डिसाइडेड फॉर देट पर्टिक्युलर कैटेगरी ओके बिकॉज दे देर आर अदर गवर्निंग ऑथोरिटी ऑन देम फॉर एक्जाम्पल इन्श्योरेंस हेज ईरडा एज वेल एज इन्श्योरेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी एट ओके एज वेल एज फॉर दी पर्पज ऑफ बैंक बैंक बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट इज एप्लिकेबल एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेग्युलेटिंग दी बैंकिंग कंपनी ओके सब अपार्ट फ्रॉम दीज दी इलेक्ट्रिसिटी इज देर ओके इफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय इज देर और द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देर ओके सो फॉर दीस ऑल्सो देर आर अदर नॉर्म्स एंड अदर स्टैंडर्ड हेज बीन स्पेसिफाइड सो देट धीस प्रोविजन इज नॉट एप्लिकेबल टू धीस थ्री पर्टिक्युलर कंपनीज ओके तो आ सबसे प्रोविजो ओके तो पहला पर तक एक बार कही दू कि जो प्रोविजो हो तब एल एल बी में भण्या हशो कि इंटरप्रिटेशन जो रूल्स है एम कोईपण सैक्शन में कोईपण 
पेरेग्राफ जो प्रोवाइडेड थी स्टार्ट थे ओके एन मतलब कि आ प्रोविजो है प्रोविजो है एट्ले कि ए पर्टिक्युलर प्रोविजो पर्टिक्युलर कंपनी अथवा तो व्यक्ति अथवा तो कोईपण एंटिटी एने रिलेक्सेशन आपे बराबर तो ये वस्तु हमेशा याद रखा एंड ईच एंड एवरी सैक्शन एज वेल एज ईच एंड एवरी सबसेक्शन शूड बी रीड इन रिलेशन टू दी प्रोविजो अने प्रोविजो एट जे पेरेग्राफ सैक्शन में प्रोवाइडेड थी स्टार्ट थाय प्रोविजो कहवा प्रोविजो शू आप रिलेक्सेशन आपे ए पर्टिक्युलर सैक्शन में एड करें जो प्रोविजो ना वाँचो तो बनी सके ए पर्टिक्युलर सैक्शन मिस इंटरप्रिटेशन थाय तो आ पर्टिक्युलर सबसेक्शन में एवं स्पेसिफाई कर बैंकिंग कंपनी इंश्योरस कंपनी प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हो अथवा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करती होने आ पर्टिक्युलर फाइनांशियल स्टेटमेंट जो डिस्क्लॉज करनेना है ये डिस्क्लॉज करनेना नॉम्स एट के निमों ए आ पर्टिक्युलर त्र कंपनी लागू पड़ता नहीं केम के एमने घना बीजा बदा कायदाओं रेग्युलेट करे ए रिलेशन थी कंपनीज एक्टनी सैक्शन वन ट्वेंटी नाइन क्लॉज वन में जे एकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड फॉलो कर फाइनांशियल स्टेटमेंट मुकवा है एन्युअल रिपोर्ट में तो आ त्र कंपनी ने लागू पड़ता नहीं देट मीन्स वॉट धीस थ्री पर्टिक्युलर कंपनीज हेव बीन एक्जेम्पटेड फ्रॉम एप्लिकेशन ऑफ सैक्शन वन ट्वेंटी नाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट आई होप कि तमने आ सब सैक्शन समझ में आई गई हे फर्धर द प्रो इट हेज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड दैट द फाइनांशियल स्टेटमेंट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेर व्यू ओके वी शूड हेव नोट दैट फेर एंड ट्रू ओके व्यू of the state of affairs of the company merely by the reason the fact that they do not disclose okay ele financial statement je companies act ni section 129 sub section 1 ni antargat je disclose karvana che em ema koi ek specific fact specify nahi kari okay athwa to koi ek specific financial statement specify nahi karyu तो आ रीजन थी जे फेर अने ट्रू व्यू ओके डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेर व्यू नहीं थे कही शिकाशे नहीं घना रीजन्स होके okay? तो ए प्रोविजो में स्पेसिफाय कर मतलब एन्युअल रिपोर्ट में कोई स्पेसिफिक फाइनांशियल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई नहीं करी ए मतलब के आ पर्टिक्युलर स्टेटमेंट ना नहीं हो ते पर्टिक्युलर फाइनांशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेर व्यू नहीं ट्रू एट साचू और फेर एट योग्य ओके नहीं एवं कही सकाश नहीं एवं प्रोविजो में स्पेसिफाई कर मतलब एन्युअल रिपोर्ट में कोई स्पेसिफिक फाइनांशियल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाय नहीं करी और ये करी एना रीजन्स होके ओके कोई स्पेसिफिक रीजन्स होके कि अथवा तो एन कोई हवा पड़वा रही गयो होके तो एनू कोई स्पे कोई स्पेसिफिक रीजन हो तो खाली ए कारण थी जे फाइनांशियल स्टेटमेंट है ये साचू नहीं योग्य नहीं एवं कही सकाश नहीं सो दी स्पेसिफिक प्रोविजो हेज बीन स्पेसिफाइड फॉर थ्री पर्टिक्युलर कंपनीज विच वी हेव एक्सेप्टेड एक्सेम्पटेड फ्रॉम एप्लिकेशन ऑफ सैक्शन वन ट्वेंटी नाइन सब सैक्शन वन देट इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय एंड जनरेशन एज वेल एज दी इन्श्योरस कंपनी एज वेल एज दी बैंकिंग कंपनी अपार्ट फ्रॉम दीस एनी अदर कंपनी विच हेज बीन एस्टाब्लिश बाय लॉ सो दीस फोर टाइप ऑफ कंपनी इफ दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग सर्टेन फैक्ट्स then they will not be considered that the financial statement which has been published or the disclosed by those particular company is not showing the fair and true view okay so hu aa fari samjhau gujarati ma ke je subsection 1 ma provision aapi che provision barabar e tron specific company ne lagu padti nahi jese insurance 
as well as the banking company as well as the electricity generation and electricity supply company as well as any other company which has been enacted or which has been established by certain act which has been enacted by the parliament or the state legislative assembly तो आ कंपनीओ में कम ए लोग कोई स्पेसिफिक सेंटेन्स हाइड करे अथवा तो नहीं बताता तो ये पर्पज थी आ पर्टिक्युलर जो कंपनी है ये एक्जेम्शन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने नहीं बताया तो एना कोई स्पेसिफिक टर्म अथवा तो निम अथवा कायदो होव जो है तो एना प्रोविजो पी कैटेगरी बताई है कि भाई सपोज बैंकिंग कंपनी हो तो बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट प्रमाण बैंकिंग कंपनीए ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लॉज करने स्पेसिफाई कर बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में तो ये स्टेटमेंट डिस्क्लॉज नहीं करवा अपार्ट फ्रॉम दीस इन्श्योरस हो तो इन्श्योरस एक्ट नाइंटीन थर्टी एट एज वेल एज इन्श्योरस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी नाइंटीन नाइंटी नाइन ए आ बदा अंतर्गत जो महिती डिस्क्लॉज करने ना हो तो ये महिती डिस्क्लॉज ना करे तो इट इज कंसि इवन दो इट शेल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू एंड फेर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपार्ट फ्रॉम दीस द इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेसन कंपनी ओके विच इज डिस्क्लॉजिंग दी नॉट डिस्क्लॉजिंग दी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ इट इज बीन स्पेसिफाइड इन दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजंड थ्री बराबर तो आ कायदा अंतर्गत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लॉज नहीं करवा एवं कीधेलू हो स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लॉज ना थाय तो ए पर्टिक्युलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड फेर व्यू ओके फर्धर इन द केस ऑफ द कंपनी गवर्न बाय अदर लॉ एंड नॉट बाय द कंपनीज लॉ फॉर एक्जाम्पल लाइफ इन्श्योरस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच हेज बीन एस्टाब्लिश अंडर द एल आई सी एक्ट or any other company the or the corporation which has been established under the specific act okay so if particular act which has been established particular company th- then if that particular act such as that this particular financial statement shall not be disclosed then in that case a particular financial statement jo jete corporation athwa company je specific कायदा अंतर्गत घड़ाई है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए ना करे तो एना थी ट्रू एंड फेर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं थे कही शिकाश नहीं अपार्ट फ्रॉम दीस एंड एट एवरी एन्युअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेल ले बिफोर द मीटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल इयर ओके तो सबसेक्शन टू ऑफ द सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई दैट दी एट एवरी एन्युअल जनरल मीटिंग ओके दरेक एन्युअल जनरल मीटिंग है जो दर वर्षे थाय दरक कंपनी तो एन्युअल जनरल मीटिंग थाय तरह डिरेक्टर्स द्वारा एन्युअल आखा वर्ष फाइनेंशियल इयर जे का तो फर्स्ट एप्रिल स्टार्ट थत हो एकत्रीस मार्चे पूरु थत हो तो आखा बार महीना फाइनेंशियल रिपोर्ट ए पब्लिश थे फर्धर सबसेक्शन थ्री स्पीक्स अबाउट दी सब्सिडरी कंपनी ओके देर मे बी मेन कंपनी एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी इफ ऑन बिहाफ ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इफ द मेन कंपनी देट मे बी कंसिडर्ड एज पेरेन्टल कंपनी ओके सो इफ द मेन कंपनी is uh, submitting financial report as a whole by including the subsidiary companies too so at that time it shall be presumed that the subsidiary companies financial statement has been disclosed okay એટલે કે સબસેક્શન થ્રી એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ એક કંપનીના ઘણા બધા ભાગો હોય એક મેઇન કંપની હોય અને બીજી એની સબસિડરી કંપની હોય 
तो मेन कंपनी जय फाइनेंशियल स्टेटमेंट करे जे, तो एवं प्रिज्यूम है कि एने सब्सिडरी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुकेला है बराबर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जे मेन कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कॉमन जैसे नहीं के सब्सिडरी कंपनी अलग थी सो so, एवं कंसिडर थे कि जय मेन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लॉज करे छे, तो एनी सब्सिडरी कंपनी में डिस्क्लॉजर थी गया है तो अत्यार आप आटलू राखी फरी मड़ीशू आगनी सैक्शन्स नवा टॉपिक साथ बाकी घनी बड़ी सैक्शन्स है ये फरी डिस्कस करूँ थैंक यू